Hello guys, welcome back to Science Made Easy. Ipan, nama kita chemistry le, solid state itu nala padat. Nene, muna amat lecture ada ana, ni kena dah. Ipa mainly nama kita dinaat padi kiam bohna tu crystal defects ni kurus ana. So, nama text ni ada urus second half ana crystal defect ni orang ana tu. So, crystal defect ni, nama kita actually muna tarang lai tu divide ana padi kiam bohna tu. Adi ni mumba, enda ana crystal defect ni parain dia orang tu. So, mainly nama kita perlu solid state le ni kena urus padat tu terukur ana gel. For example, ada ni perlu iron piece ayam. Urik kelim, a iron piece perfect pure ada paraya ampat illa. Eh, itu juga solid solid ni ada alam, alat ceri imperfection sekarang. I imperfection sekarang ini ada, ada ni ada liquid ruba tu lindung solid lake, ada ni crystallize itu very important unda apa na, cila cila ruba bhanggangal mula munda apa na, orang defect itu laki ana. So, eh, itu ektra pure itu, nama la orang solid ada alam, ceri ceri imperfection se minor level lengan le kana betul. So, anggane mula imperfection se ni kurus ana, nama la i lecture le discuss ayam boleh. So Mainly imperfections ni, alangkah defect itu lah. Nama kita randa itu ane divide diri kita. Orang point defect itu, orang linear defect, alangkah line defect itu pun berai. Nama kita point defect ni, maaf ram berdiri almadi. Enda ane point defect itu nocial. Orang industrial site, alangkah orang unit sel itu kumpul. Orang atas itu cuttiyo, alah orang ceri orang point itu cuttiyo, orang imperfection beri kan alangkah. Adine ane point defect itu berai. Alanggil, orang line bola, line art, ini kan impurity selang kana perlu nandanggil. Latest point itu ada orang row yang rancu impur impurity selang kana perlu nandanggil. Adz linear defect ari kim, line defect ari kim. Bar, nama kita linear defect itu pelikian, nila point defect itu lana pelikian alat. So, adz me point defect itu le stoichiometric defect ana adz pelikian bondo. Stoichiometric defect ini dahana cial. It does not affect the stoichiometry of the latest point, alanggil the atom. Ibu ana nama kita nongka Stoichiometric defect itu nampol stoichiometry itu defect, alangkah stoichiometry kunda awan defect itu, nama kita titi teri cipu. Angan ya allah, stoichiometric defect itu nampol, a orang molekul, alangkah a orang substance inde molecular formula kyo stoichiometric kyo orang change munda awilah. So defect that do not disturb the stoichiometry of a substance is called stoichiometric defect itu beraya orang. So stoichiometric defect itu nampol naal riti gal alatan pergi, nampol naal alat divide itu turun. Orang orang ini ada vacancy defect ya, na vacancy defect ni, saya akan example aja pahamnya ya. Ini orang nak, actually ini orang electrically neutral itu adalah orang compound itu kanan orang nanggil. Ini orang plus minus plus minus plus minus plus plus minus plus. Ada ada kaitan orang ane orang kaitan orang ane orang, anggana orang orang ini di lana lepon long range order nak pergi cerita le. So, orang perfect geometry lepoi kau orang na pol, ini ada ke orang ane orang na missing awal tu orang, le. Adine deh site, awalnya ane orang ni dikehendak deh site ni, mana ane orang missa i poin orang ayam. Apa ane orang ni dikehendak salah tu ane orang illa, awalnya vacant deh tergadak kan, vacant deh terus space under. So angan er vacant deh space create je, ini nasi stoichiometric defect ni parainya perahana vacancy defect. Randa amat defect ni, macam industry industrial defect ana. Industrial defect ni orang macam vacancy deh opposite ana ni mana paraya. Kebetulan oka, kebetulan minus sonda ni jari cula. Minus sonda, awalnya sangat ada na. Long range order kan? Ia kena orang perfect geometric lateral atau solid kan? Ada ini ada ada ke orang ane orang kat orang beri orang tu orang gel. Nak ke? Awer ini kena site ni kalau ke ada ini lala site. Ipa latest point ni kalau nana ini orang constituent particles ini kena salangan tu pun dia parah ini tu. Pasi latest point salah ada salangan tu kan? Ia ini ada ke orang ini ada ke orang faham ni le. Ane nama ni industrial sites ni nana parah ini tu. So industrial sites ni le ini parah ini ane orang kat orang nama ni sih ni kat ada di kalau pola orang ni dikira orang tu orang gel. Atter itu lalu defect ni parahnya pera ana industrial defect, okay? Industrial defectum, vacancy defectum, main ayat kahani kena tu non ionic ayat lala solid sana. Non ionic solid se matra mana? Ia parahnya vacancy industrial defect lala kahani tu. Pala type solid se ni kurus, kita teks le pergi kahani. Dalam non ionic solid sana, ia parahnya vacancy industrial type of defect se kahani kena. Ini Ionic type of solids. Ionic solids. Ini adalah kami ingin anda belajar. Ionic solids. Kali kena dua type of defect itu. Parisha kita dapat terus cuci kira. Orang nak Frangel defect dan Shortki defect. Walau ramai penting. Frangel defect itu. Cakap. Shortki defect itu. Cakap. Kita differentiate itu. Orang ini. 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 Orang yang iri na salah tu, na ini cuma hari ikhya, atre ollo. Ini nak, ini dah orang itu, orang lattice ana, orang crystal lattice ni ana yang macam ni. Nok, ini nama kita mana sila, orang well definite atau la, orang geometric ke ollo, ini dah lattice ni. 
ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് എപ്പോഴാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാറ്റോൺ ആണ് പ്ലസ് പൊതുവേ കാറ്റോണിന് സൈസ് കുറവാണ് സോ ആനയോൺ ആയിരിക്കും സൈസ് കൂടുതൽ ഇത് കണ്ട ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജോമാറ്ററി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് സോ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു അയോൺ കാറ്റയോൺ അവരിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ലാറ്റസ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് സോ എന്താണ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ലാറ്റസ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വേർ അതായത് ഒറിജിനൽ ലാറ്റസ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വേറെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ കയറി അതേ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ തന്നെ കയറിയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് സോ ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡിഫക്റ്റിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നോക്കെ ഇവിടുന്ന് പ്ലസ് പോയി അതായത് ഇവിടുന്ന് ഒരു ചെറിയ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിളായ കാറ്റോൺ പോയി അപ്പോൾ കാറ്റോൺ പോയ ഇടത്ത് അവിടെ ഒരു വേക്കൻ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായേ അപ്പോൾ കാറ്റോൺ ഒറിജിനൽ സൈഡിൽ ഒരു വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റും വന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഒറിജിനൽ സൈറ്റിൽ കാറ്റോണിക് ഡിഫ വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റും വന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റും സോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റുകളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല എത്ര തന്നെ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ വേക്കൻസിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിലോ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് മിസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജസിന് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടി വരാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഡെൻസിറ്റിക്കും മാറ്റമില്ല കാരണം നോക്കെ ഇരുന്ന ആറ്റംസ് അതേ ലാറ്റ് സൈറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എങ്ങും പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റിക്ക് കുറവുണ്ട് കാരണം എന്താ ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയി എവിടോ പോയേക്കും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്ങോട്ടാ പോയത് സോ അത്തരത്തിലുള്ള ആ വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റിൽ ഡെൻസിറ്റിക്ക് എന്തുണ്ട് കുറവുണ്ട് മറ്റേ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ പുതിയൊരാൾ വിളിച്ച് നമ്മൾ പോലും വിളിക്കാമെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറി ഇരുന്ന് നടക്കാം അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ ഒരു ഡെൻസിറ്റി കൂടി അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടി എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഒരാൾ പോയി പോയിട്ട് അവിടെ തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്താണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ ലാറ്റിസി തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ന്യൂ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റിക്ക് നഷ്ടമാവുന്നുണ്ട് ആവുന്നില്ല അതേപോലെ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റിക്കും മാറ്റം വരുന്നില്ല ഇതാണ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു പ്ലസ്സിനെ എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയത് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ്സും മിസ്സാവും കൂടെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈനസും മിസ്സാവും ഒരു പ്ലസ് പോയാൽ വേറൊരു മൈനസും പോയിരിക്കും സോ എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും ഒരേ ലാറ്റസിലുള്ള ഒരു കാറ്റയോണും ഒരു ആനയോണും മാറിയിരിക്കും സോ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫക്റ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ഷോർട്ട് കീയുടെ സ്പെല്ലിങ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇങ്ങനെ ഒരു കൊനസ്റ്റ് പിടിച്ച സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് സോ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്ലസ്സും പോവും മൈനസും പോവും ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റോ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ എന്തുണ്ട് വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഇനി എന്താണ് ഇതിൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റിക്ക് വല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം എത്ര തന്നെ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ നെഗറ്റീവ് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്യാൻസലേഷന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ക്യാൻസലേഷന് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആരും തന്നെ എക്സസ് അല്ല ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് നമ്പറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി പക്ഷേ ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റിക്ക് കുറവുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലസ്സും പോയി മൈനസും പോയി അപ്പോൾ ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞ് ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഡെൻസിറ്റി കുറയും ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞ് ഇവിടെ തന്നെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ല എങ്ങോട്ടോ പോയി മറ്റേ
സോ ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കടന്നു കൂടുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിഫക്റ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റിന് എടുക്കാവുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ഷ്യം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എൻ എ പ്ലസ് ഉണ്ട് സി എൽ മൈനസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി ഷെൽസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് എന്നായിരിക്കും പക്ഷേ സ്ട്രോൺഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കാരണം ഈ ലാറ്റിസിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രോൺഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് ആർ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു സി എൽ മൈനസ് ആണ് അതിൻ്റെ അയോണിക് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഫോം സോ ഇവിടെ നോക്കാം എസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആണ് സോ രണ്ട് പ്ലസ്സുകളാണ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് ബട്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഒരെണ്ണേ ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇതിനെ ഉള്ളൂ ഏതിനാണ് സോഡിയത്തിന് സോ ഈ പോസിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്ട്രോൺഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ രണ്ട് സോഡിയം രണ്ട് സോഡിയം അയോണിന് കാറ്റോണിനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്ട്രോൺഷ്യം ടു പ്ലസ് കയറി വന്നിരിക്കും ഈ രണ്ട് സോഡിയം പോസിറ്റീവ് രണ്ട് സോഡിയം പ്ലസ് പോകുമ്പോഴത്തേന് എന്താ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ര കുറഞ്ഞ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എസ് ആർ ടു പ്ലസ് വരും ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ചാർജ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എസ് ആർ ടു പ്ലസ് എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കയറി വന്നിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സോഡിയം ഇരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഡിയം ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് കയറി ഒരു എസ് ആർ ടു പ്ലസ് ഇരിക്കും പക്ഷേ ഒരാൾ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നില്ലേ രണ്ടാൾക്കാരാണ് ആക്ച്വലി പോയത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡെൻസിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടാൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പകരം വന്നത് ഒരാളേ ഉള്ളൂ ചാർജ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ രണ്ടാൾക്ക് പകരം ഒരാൾ വരുമ്പോഴത്തേന് ഒരാളുടെ സ്ഥലം ഇവിടെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്തെന്ന് പറയാം ഇതൊരു വേക്കൻസി അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയാം സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി വന്ന് രണ്ടാൾക്കാരെ പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ വന്ന് കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഏതോ ഒരാൾക്കാർ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് സ്ട്രോൺഷ്യം ഒന്നും സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന് കാണുന്ന ഒരു സംഭവമേ അല്ല അത് തന്നെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ സ്ട്രോൺഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ എന്താണെന്ന് പറയാം ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ പല പല എന്താണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് കാഡ്മിയം ക്ലോറൈഡ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഒക്കെ ഇതേപോലുള്ള ഡിഫക്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നവയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നോൺ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഇഫക്റ്റ് നോൺ സ്ട്രോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്ട്രോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് അവിടെ എങ്ങും ഈ പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ സ്ട്രോഷ്യോമെട്രിക്ക് യാതൊരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷേ നോൺ സ്ട്രോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക്ക് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവിടെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ചേഞ്ചസ് രണ്ട് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മെറ്റൽ എക്സസും മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസിയും സോ മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഇനി മെറ്റൽ എക്സസ് നമുക്ക് നോക്കാം മെറ്റൽ എക്സസ് കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതികളിലാണ് ഒന്ന് ആനയോണിക് വേക്കൻസിയും എക്സ്ട്രാ കാറ്റിയോണും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സോ ആനയോണിക് വേക്കൻസി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ആദ്യം കാണിക്കുന്നതാണ് ആനയോണിക് വേക്കൻസി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആനയോണിക് വേക്കൻസി എക്സ്ട്രാ കാറ്റോൺ അത്രയ്ക്കും വേക്കൻ അല്ലെങ്കിലും ആനയോണിക് വേക്കൻസി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് നോക്കുക ആനയോൺ വേക്കൻസി ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്തു സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റസ് ആണ് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ല സോറി ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റസ് ആണ് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് മോളിക്യൂളിനെ ഞാൻ എക്സസ് ഓഫ് സോഡിയം വേപ്പറിലിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് സോഡിയം വേപ്പർ എന്ന് പറയു
അപ്പോൾ സി എൽ മൈനസ് പോയാൽ എന്താ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് തരാൻ ആരുണ്ട് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് എന്നിൽ നിന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യാൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് പോയപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ലേ ആ കുറഞ്ഞ നെഗറ്റിവിറ്റി കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ആദ്യത്തെ ആൾക്കാർ അതായത് സോഡിയം നിന്ന് എലമെൻ്റൽ സോഡിയം നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ കയറി വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് മെറ്റൽ എക്സസ് ആണെന്ന് മെറ്റൽ എക്സസ് ആണെന്ന് പറയാം കാരണം എന്താ ഇവിടെ സി എൽ മൈനസ് കുറവാണ് സി എൽ മൈനസ് ഇപ്പോൾ എത്രയായി ഒന്ന് രണ്ട് മറ്റിപ്പം ഇവിടെ ഞാനൊരു സി എൽ മൈനസ് വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചോ സി എൽ മൈനസ് സി എൽ മൈനസ് സി എൽ മൈനസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് ഉണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ എൻ എ പ്ലസ് 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 ആറെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയും ആറ് സി എൽ മൈനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് സി എൽ മൈനസും ആറ് എൻ എ പ്ലസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മെറ്റൽ കൂടിയില്ലേ മെറ്റൽ എക്സസ് ആയില്ലേ മെറ്റൽ എക്സസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് വന്നില്ല ചേഞ്ച് വരാതിരിക്കാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ചേഞ്ച് വര വരുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഇലക്ട്രോൺ കയറി വന്നിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ കയറി വന്നിരുന്നത് കാരണം സി എൽ മൈനസ് കൊടുത്തിരുന്ന നെഗറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ സി എൽ സി എൽ മൈനസ് കൊടുത്തിരുന്ന നെഗറ്റിവിറ്റി മൂലം ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിസിക്കൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന് ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വരും ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സാധാരണ വെള്ള കളർ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉപ്പ് ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിലായിട്ട് കാണപ്പെടും ഒരു യെല്ലോയിഷ് ടാ യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് വിസിബിൾ റീജനിൽ നിന്ന് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കളർ വരുന്നത് പക്ഷേ അതും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ബട്ട് കളർ വരുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ടാണ് സോ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇരുന്ന ഈ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിന് പറയുന്ന പേര് എഫ് സെൻറ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഫ് സെൻറ്റർ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എഫ് സെൻറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ കളറിനുള്ള കാരണം ഇവിടെ എഫ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാർബൻ സെൻറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ജർമ്മൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫാർബൻ സെൻറ്റർ ഫാർബൻ സെൻറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ കളർ എന്നാണ് ഐ തിങ്ക് യാ കളർ എന്നാണ് ജർമ്മനിൽ പറയുന്നത് സോ എഫ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കളർ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എഫ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു സോഡിയം പേപ്പർ കാരണം ഈ സാധാരണ നിറ വെള്ള നിറമായിരുന്ന സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എങ്ങനെ നിറത്തിലാക്കി മാറി ഇതൊരു വെല്ലോ ഇഷ്ടാർണിങ് ആയിട്ട് മാറി ഇതേപോലെയാണ് ലിതിയം ക്ലോറൈഡിലും പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡിലും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി ആനയോൺ മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ആനയോൺ വേക്കൻസി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എക്സ്ട്രാ കാറ്റയോൺസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ എക്സസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ എക്സ്ട്രാ കാറ്റയോണിന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് സിങ്ക് ഓക്സൈഡിൻ്റെ കേസാണ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡിനെ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ അതിനൊരു വെള്ള നിറമാണുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് എന്തായിട്ട് മാറും അതിൻ്റെ അയോണിക് ഫോമിലായിട്ട് മാറും സോ സിങ്ക് ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഓ ടു പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന രൂപത്തിലോട്ട് ഈ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് മാറും നമ്മൾ സിങ്കിൻ്റെ ഒരു കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവരെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഏതാണ്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോവും അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഇവിടെ പോകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിങ്ക് മാത്രമല്ല കോടിക്കണക്കിന് സിങ്ക് മോളിക്യൂൾസ് ഒരു ലാറ്റിസിൽ തന്നെ കാണും സോ ആ ലാറ്റിസിലുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും സിങ്ക് ടു പ്ലസ് കാണുമല്ലോ അവിടെ നിന്നും ഹീറ്റായി വന്ന വേറെ ലാറ്റിസിലുള്ള സിങ്ക് ഓക്സൈഡിലെ മോളിക്യൂൾസ് ഇപ്പോൾ വേറെ അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന വേറൊരു ലാറ്റിസ് എടുക്
ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആയിട്ടും ഒ ടു മൈനസും ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സോ ഈ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള ഒരു മെറ്റ് മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തോ അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം കാരണം ഈ മെറ്റാലിക് കണ്ടൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും നോർമലി ജനറലി പറയുമ്പോൾ തിയറിറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഫെറസും അല്ല ഫെറവും ഓക്സിജനും കിട്ടും പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് ഒരല്പം കുറഞ്ഞിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോൺസ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോൺ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഒരു ലാറ്റസിൽ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കരുതിക്കോളൂ അപ്പോൾ ചെയ്തു വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റലിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറഞ്ഞു പോയി പകരം ഇവിടെ ടോട്ടൽ സിക്സ് പ്ലസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ പോസ് ഈ ആറ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിനെ അവർ കൊണ്ടുവരും അപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി കിട്ടിയാൽ പോരെ സിക്സ് പ്ലസ് ആയില്ലേ എന്തായാലും നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് വേണ്ടത് ഫെറസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് നമ്മൾ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തപ്പോഴും സിക്സ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് കിട്ടി രണ്ട് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് എടുത്തപ്പോഴും നമുക്ക് സിക്സ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഇക്വലൻസി കൊണ്ട് നമുക്ക് എഫ് ഇ ടു പ്ലസിനെ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിനെ കയറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുമൂലം ഇവിടെ മൂന്ന് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ഫോർമുല ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ മൂന്നല്ല എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയപ്പോഴത്തേന് രണ്ടായി അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ് അപ്പോൾ എഫ് ഇ ടു പ്ലസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് കയറി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് ഇയുടെ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന മാറ്ററിൽ ചെറിയ തോതിൽ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കലി എഫ് ഇ ഒ എന്നാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു എഫ് ഇ വൺ മൈനസ് എക്സ് എന്നോ അതായത് നമ്മൾ ചെറുതൊന്ന് കുറയ്ക്കും ഓൺ വണ്ണിൽ നിന്നൊന്ന് കുറയ്ക്കും ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ് എക്സ് ഒന്ന് ഇടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഇ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ഒ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തിയറ്റിക്കലി അതിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഫോർമുല എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ എഫ് ഇ ഒ തന്നെയാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിലും എഫ് ഇ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ഒ അങ്ങനെയായിട്ടാണ് ജനറലി കാണപ്പെടുന്നത് സോ ഇത്രയുമാണ് ഡിഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് നാല് തര ഡിഫക്റ്റ് തന്നെ രണ്ട് തരം ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ലീനിയർ ഡിഫക്റ്റ് അതിൽ പോയിൻറ്റ് ഡിഫക്റ്റ് തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് നോൺ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് സോഷ്യോമെട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അവർ നോൺ അയോണിക് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ്സ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഷോർട്ട് കി ഡിഫക്റ്റ് അവർ അയോണിക് സോളിഡ്സ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫക്റ്റ് കാണുന്നത് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റിന് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഡിഫക്റ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഡിഫക്റ്റ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക് ഡിഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൻസിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് സോ പിന്നെ ഷോർട്ട് കി ഡിഫക്റ്റ് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് ആ സ്ട്രോൺഷ്യം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം ഓർത്തിച്ചിരുന്നാൽ മതി അതിനകത്ത് വലിയ സബ്ഡിവിഷനൊന്നുമില്ല പിന്നെ പറയുന്നതാണ് നോൺ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിഫക്റ്റ് അത് മെറ്റൽ എക്സസും മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് അതിൽ ആനയോൺ വേക്കൻസി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്രങ്കലും ഷോർട്ട് കീയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ആനോണിക് വേക്കൻസി ഇങ്ങനെ റീസൺ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഡിയം പേപ്പേഴ്സ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോഴത്തേനും ഒരു യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എഫ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ കാറ്റേൺസ് അതിനകത്ത് വലുതായിട്ട് പഠിക്കാനില്ല മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോ ഇത്ര ആകുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ല ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലെസൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെക്ചർ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ